まるで ＳＦ 映画にでも登場しそうなこのマシンが世界を変えようとしているロボットのような力をいともたやすく身にまとうことができる道具その名をロボットスーツ春生みの親三階義行は４８歳の工学博士だ人間と機械を合体させる試みつまりサイボーグ技術の躍進に世界が期待を寄せているの試みは今実用化目前にあると言っていいアビリティオブザヒューマンバイユーゼンテクノロジーディスロボットキャンムーブバイアコーディングトゥーヒッズインテンションディスヴェリーアメイティングテクノロジーメカニカルな機能を備えたスーツによって人間の身体機能を拡張するそれはロボット開発の発想の大転換だった人工知能を作るってことは事実上不可能なんですとすると本当にあの可能性があるロボットっていうのは何かっていうとこれは人間の現にある頭をそのまま使っちゃうことなんですだから要するにサイボーグなんですサイボーグは可能なんですだから彼がやってる研究っていうのは最先端だし今はもう全部そっちの方向へどんどん向かいますよね世界に先駆けた研究開発は今後の日本経済にも大きく貢献するサイボーグの生みの親三階は各界の注目を集めるちょっとした時の人なのだはいグーッと投げてやめて人を助けるそれが三階の最大のテーマ少年時代からロボットに見せられてきた愛読書はアシモフの SF ミステリーオランダ語で書かれたアイロボットですねビッグロボットっていう寝ても覚めてもロボット三昧カニぐらいの動きができるんだっていうふうに考えればですねこう指先をつく話というのとあまり知らないと思うんですけどこれは重いこれぐらいは必要なんだろうな超人的に多忙な科学者は子供の頃に思い描いた夢の世界を全速力で走り続けている。この番組はクオリティアンドチャレンジの朝日ビールと。松田の提供でお送りします。そもそもロボットスーツハルトはいかなるものか見せてもらったまずは体を覆うように機械を身にまとう人間が例えば、えー、と2しか出ない力しか出ない場合でもそれを5にしたりもできますし10にしたりすることもできるわけですねでそういった力を発生するユニットっていうのはこういうところにありますで、えー、とこういういそのユニットがあの彼の思い通りに機能してくれて人間の,そのなんていうんですかね筋肉の、えー、一部のような動きをするわけですね例えば一つ十キロの米袋四つを軽々と抱えることができるはい平気ですねはいこんな感じですこれちゃんとちょっと足とかからこう切ってやれるとこのすごさがこの時人間にはほとんど負荷がかかっていないそのいやいやそうやばいなんて言わないでください試しにディレクターが挑戦してみたこれこれちょっとロボットスーツをコントロールするのは足や腕の筋肉を走るわずかな電気信号だそれを皮膚の上からキャッチして機械が動く人間の体は脳から送られるこの電気信号によって制御されているだから信号さえ検出できれば誰でもスーツの力を利用できる右足につけたセンサーと針をつないでみる脳が右足に動けと命じるとその電気信号をキャッチした針もまた右足を動かすだが
これまでの道のりは険しかった研究開発におよそ14年人間の動きを機械にサポートさせるためには気の遠くなるような試行錯誤があったという3回はこのロボットスーツを体の不自由な人々や腕力を必要とする介護などに活用できればと考えている最も新しいタイプのロボットスーツは重さ150キロの荷物さえものともしない。